Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am first year MBBS student and in today's video, I will tell you how to prepare for the last week of MCAT. क्योंकि ये वीक आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक है एम के जर्नी का इस वीक में आपने क्या करना है क्या नहीं करना ये आपके टेस्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप किस तरीके से इस लास्ट वीक को अपना यूटिलाइज करते हैं इस लास्ट वीक में आप अपनी किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं और जो लास्ट चीट होती है वो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में रहती है तो आपने अपने इस लास्ट वीक का हंड्रेड परसेंट यूटिलाइज़ करना है और बिल्कुल भी जाकर नहीं एक ऑर्गेनाइज वे में इस लास्ट वीक को अपना यूटिलाइज़ करना है। फर्स्ट स्टेप जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके टेस्ट डे के लिए जो इसकी स्टार्टिंग आपको अपने आज से लाइक लास्ट वीक से करना शुरू कर देनी है एंड डेट इज़ मेक योर रूटीन आपकी रूटीन बहुत मायने रखती है क्योंकि क्या होता है लास्ट डे में आ, लोगों को इंसोमिया हो जाता है लाइक like, रात में नींद नहीं आ रही होती और इस तरीके से होता है तो आपको अगर टेस्ट के डे आप सही से सोकर नहीं गए या आपको अगर रात में नींद नहीं आई तो आपका वो दिन जब आप टेस्ट के में बैठे हुए हैं आप अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे सकते क्योंकि अगर आप रसाई रात सोकर नहीं गए हैं टेस्ट में आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस में लास्ट डे नींद नहीं आ रही है तो आप अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे सकते जो आपको हंड्रेड परसेंट आपसे रिक्वायर करता है आपका टेस्ट वो आप नहीं दे सकेंगे तो उसकी प्रिपरेशन आपने पहले से करनी है वो ये कि आपको अपनी रात में सोने की रूटीन बनानी है अगर आपकी आदत है लाइक कम्प्लीट एम जर्नी में रात में पढ़ने की तो आपने अपनी ये आदत ख़त्म करनी है सो so, आपके आप करने का काम क्या है आपको अपनी रात में सोने की रूटीन इस तरह बनानी है कि आपको एक हफ्ता पहले से जल्दी सो जाना है अब जल्दी सोने की अगर आपकी लाइक कंप्लीट एम में रूटीन बनी हुई है कि सारी रात जाग कर पढ़ना है और सुबह उठकर लाइक फजर के बाद या आपने 11 बजे सोना है एंड दोपहर में आपको उठ कर पढ़ना है तो ऐसी रूटीन अगर आपकी अभी तक बनी हुई है तो आपने उस रूटीन को छोड़ना है एक दो दिन आपको पढ़ाई में भी थोड़ा अफेक्ट होगा जब आप रूटीन चेंज करेंगे बट अभी अफेक्ट होना इस मच बेटर कि आपको टेस्ट के दिन अपनी इस रूटीन की वजह से कोई भी मसला उठाना पड़े तो आप आज से ही अपनी रूटीन चेंज करना शुरू कर दें और अगर आप मेरी बात करें तो मेरी एम के लास्ट वीक में ये रूटीन थी कि आई यूज़ टू स्लीप एट 7:30 और 8 आफ्टर द मगरब प्रेयर मगरब की नमाज पढ़कर मैं सो जाती थी एंड देन आई यूज़ टू अवेक एट ऑलमोस्ट 1 ए एम और 2 ए एम देन क्योंकि फिर उस टाइम पे सब घर वाले सोने का उनका टाइम हो जाता है तो उस टाइम पे आप अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं तो फिर नेक्स्ट डे एट सेवन और एट और एट थर्टी उस टाइम तक मैं बहुत थक जाती थी बीच में बिल्कुल भी नहीं सोती थी ताकि मैं थक जाऊं और फिर मुझे उस रात में नींद आ जाए ऐसा ना हो कि स्ट्रेस की वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो थिंकिंग के दो बजे उठ जाना एम के के दिन कैसे सेट होगा तो मैंने क्या किया था जो लास्ट डे था मेरा एम का उस वाले दिन लाइक like उससे एक दिन पहले फॉर एग्जांपल इफ़ संडे को मेरा एम का टेस्ट है तो मैं सैटरडे को जब मैं रात में उठी थी दो बजे या एक बजे तो देन मैंने सारे दिन लाइक फ्रॉम द नाइट ऑफ फ्राइडे टिल नाइन ओ क्लॉक ऑफ सैटरडे में एक दफ़ा भी बेड पर नहीं गई एक दफ़ा भी छोटी सी भी नैप नहीं दी तो नौ बजे तक लाइक बंदा जो रात से जागा हुआ है वो नौ बजे तक इतना थक जाएगा कि उसे लाइक होश ही नहीं होगा कि स्ट्रेस भी कोई चीज़ है तो आप थक कर सो जाएंगे एंड सोना इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट कि आप स्ट्रेस में जागते रहें क्योंकि अगर आप सारी रात जागेंगे तो डेफिनेटली आपको टेस्ट में अगर आपको नींद नहीं भी आएगी तो आपका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा आपको जो चीज़ आ रही होगी आप सही एम भी गलत कर देंगे आप इजी एम भी गलत कर देंगे जो आपको लाइक नहीं गलत करने चाहिए जिनको आपको हंड्रेड परसेंट था या आप नंबरिंग की मिस्टेक कर सकते हैं और ये सारी मिस्टेक इस वजह से होती हैं तब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लें या आपका दिमाग उस वक्त अटेंटिव ना हो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेप 
विच इज़ रिविजन लास्ट वीक में आपने रिविजन क्या करनी है एंड किस तरीके से करनी है तो अकॉर्डिंग टू मी जो आप लास्ट वर्क में पढ़ते हैं ना जो चीज़ आप एंड टाइम पे पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है तो आपने क्या करना है फॉर uh, एग्जाम्पल अगर आपके पास अभी टेन डेज हैं या एट डेज हैं तो आपने अपने हर टॉपिक को लाइक अपने पूरे सिलेबस को इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि आप सब कुछ मतलब कवर कर सकें एटलीस्ट हर चीज़ आपकी नज़र से गुजर जाए ताकि आपके दिमाग में एक स्केच बन जाए जो चीज़ आप भूल चुके थे वो चीज़ भी आपके दिमाग में लाइक आ जाए जो आपके दिमाग में पीछे चले गई थी वो सब भी आगे आ जाए तो लास्ट रिवीजन मैंने किस तरीके से की थी डेट वॉज मैंने लास्ट रिविजन स्टार्ट कर दी थी अपनी ऑलमोस्ट नाइन टू टेन डेज पहले और डिकन से एट डेज पहले आई एम नॉट रिमेम्बरिंग कम्प्लीटली बट मैंने ऑलमोस्ट नाइन डेज पहले तो अपनी लास्ट वीक की रिविजन शुरू कर दी थी एंड वी हैव सिक्स बुक फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड इंटर का केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स एंड देन इंग्लिश तो मैंने रोज़ का मुझे एक सब्जेक्ट लाइक like, अगर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैंने सोचा हुआ था आई हैव टू कम्प्लीट इट और इट्स राइट right कि एक दिन में कम्प्लीट नहीं हो सकता था तो आई हैव सिक्स सब्जेक्ट एंड ऑलमोस्ट एट डेज तो जो चीज़ मेरी रह जाती थी तो या तो मैं नेक्स्ट डे कर लेती थी तो मेरा जो गोल था सिक्स डेज का वो एट डेज में कम्प्लीट हो गया आप अगर सिक्स डेज पहले ही सोचेंगे सिक्स डेज कंप्लीट करना तो ये मुश्किल हो जाता है करने के लिए मेरे पास टू डेज का एक मार्जिन था कि जो मेरा रह जाएगा टॉपिक क्या तो मैं इसे निशान लगा दूंगी टिक मार्क कर दूंगी कि ये मुझे एंड में पढ़ना है मेरा रह गया रिवाइज करने का और अगर मैं या तो नेक्स्ट डे कर लूँगी और जो मेरा लास्ट सब्जेक्ट uh, या लास्ट टॉपिक्स जो रह गए हैं वो मैं उन्हें एट डे पर पढ़ लूँगी तो आपने अपने सिलेबस को इस तरीके से वो करना है अपना टाइम टेबल बनाना है कि किस दिन मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है कि आप एक जगह लिख लें दिमाग में नहीं सोचें कि फॉर एग्जांपल नाइन अक्टूबर को ये करना है टेन अक्टूबर को ये सब्जेक्ट करना है इलेवन को ये ट्वेल्थ को ये थर्टीन को ये और पूरा दिन आप वही सब्जेक्ट पढ़ें बीच में जब भी थक जाएँ तो गो फॉर द इंग्लिश और अगर आप चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट भले अपने साथ एक्स्ट्रा रख लें क्योंकि आप फुल टाइम केमिस्ट्री या फुल डे फिजिक्स पढ़ना थोड़ी थोड़ा बोरिंग हो जाता है तो यू कैन एड अदर सब्जेक्ट एज वेल लेकिन ट्राई एड के अब सब कुछ एक दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर देख लें सारे फार्मूलाज फिजिक्स के किस तरीके से सॉल्व हुआ हुआ है और जो इम्पॉर्टेंट लाइक like, एक जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लॉसिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आप दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लें बाकी सबको अच्छे से देख लें एक्सक्लेशन के प्रॉब्लम है तो दो देख लें बाकी सबको कर लें ग्रेविटी की है तो एक देख एक कर लें सॉल्व बाकी सबको अच्छे से देख लें तो एक 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 प्रॉब्लम सबकी ज़रूर कर लें आप सोच नहीं सकते ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा नाउ द थर्ड टिप इज लास्ट चैप्टर्स ये मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने कहा था वापस से कह रही हूँ ये गलती आप ना कीजिएगा कि आपने लास्ट चैप्टर्स को छोड़ दें अगर आपने टिल अपने लास्ट चैप्टर्स नहीं किए हुए तो अपनी रिवीजन लास्ट वीक की बाद में शुरू कीजिएगा पहले ही लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लें बायोलॉजी के अगर आप पाँच चैप्टर्स उठाएं तो ये एवोल्यूशन वाले चैप्टर्स हैं इनकी जो थ्योरीज हैं इनसे क्वेश्चन आते हैं एंड ये क्वेश्चन लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं होती छोड़ देते हैं आप फिज़िक्स उठाएं तो आपको प्रोटॉन्स वाली न्यूट्रॉन्स वाली ये आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी कि कितने आइटम से क्या एमिट हो रहा है तो कौन सा पार्टिकल बन रहा है और ये प्रोटॉन का फॉर्मूला ये इसके साथ जो प्रॉब्लम्स कंसर्न होती हैं इसके रिलेटेड तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं एंड इट्स नॉट अ लेस इम्पॉर्टेंट बल्कि मैं तो कहूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर नहीं किया तो आज ही ये चैप्टर्स अपने स्टार्ट करना शुरू करें और इन चैप्टर्स को ख़त्म करें ताकि आप लास्ट डिवीज़न अपने शुरू करें और लास्ट डिवीज़न में भी मेक श्योर sure कि अपने लास्ट चैप्टर्स को भी पढ़ें और मैं अक्सर क्या करती थी कि यूजुअली हमारे फर्स्ट चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर्स कॉलेज में भी रिपीटेडली पढ़ रहे होते हैं टीचर्स भी स्लो स्लो जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ आया हुआ होता है 
और यूजली सेंटेंस वगैरह में क्या होता है लास्ट चैप्टर्स को छोड़ भी दिया जाता है क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा कंज्यूम हो चुका होता है और टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई हुई होती और कोविड की वजह से तो वैसे ही सेंटेंस वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम चला है तो आप खुद से ही लास्ट चैप्टर करें क्योंकि आप एंटी टेस्ट में जब आपका एम गलत होता है तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मेरा एम गलत हुआ जो भी चीज़ गलत होती है वो आपकी अपनी वजह से होती है तो लास्ट चैप्टर्स मस्ट कर लें आप आज ही करें नाउ द फोर्थ टिप इज बी कॉन्फिडेंट आपने अपना कॉन्फिडेंट लूज नहीं करना है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं आ रही होती या फार्मूला से हमें लगता है कि अब तो हम ये तो फर्स्ट टाइम पढ़ाई है मैं कैसे भूल गई अगर अभी मैं भूल गई तो डे लास्ट डे पे किस तरीके से याद आएगा तो ऐसे नहीं करें ये नॉर्मल बात है कि जब हम रिवाइज कर रहे होते तो हमें लगता है कि हमने ये लाइक अच्छे से उस वक्त नहीं पढ़ा था इसलिए अभी याद नहीं आ रहा एंड ऑल सच आप अपनी लास्ट डिविजन करने बैठे अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ा है मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं अपने ऊपर यकीन रखें कि जो मैं कर रही हूँ वो लाइक like, सही कर रही हूँ और अगर मैं कोई गलत कर रही हूँ तो मुझे उस गलती पर अपने बैठना नहीं है कि मैंने ये एम सी से गलत कर दिया गलत कर दिया उस पर बैठे रहना ज़्यादा गलती है जो चीज़ गलत करिए उस टॉपिक को बुक से पढ़ें और आगे बढ़ें अभी आपके पास सैड रहने का या सोचने का इसका टाइम नहीं है एक एक मिनट आपका बहुत कीमती है तो अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें हर जगह हर जगह क्योंकि योर कॉन्फिडेंट आपको आगे लेके जाएगा आपका एक कॉन्फिडेंट आपका हर जगह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है पूरे एम के जर्नी आपके इस लास्ट वीक के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करती है और इसके अलावा लास्ट वीक में मैं और क्या करती थी फॉर uh, एग्जांपल लास्ट वीक तक ऑलमोस्ट मैंने अपने पास्ट पेपर्स कंप्लीट कर लिए थे लाइक like सॉल्व करना बट लाइक मैं अगर फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ ना आई एम टायर्ड ऑफ केमिस्ट्री तो मैं उन्हीं पास पेपर्स को रैंडमली वापस से सॉल्व करना शुरू कर दी थी एक टाइम देख कर के फॉर एग्जांपल सिक्स टू सेवन मैं बहुत फेडअप हो गई हूँ केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ पढ़ के तो नाउ आई एम डूइंग एम सी क्यूज क्योंकि आपने पिछले चार महीनों से आप अपना एम का कोर्स पढ़ रहे हैं तो अब आपको हर टॉपिक की नुहा हो गई कि कौन सा टॉपिक कहाँ से कैसा है और आपको ऑलमोस्ट एटी सब कुछ आता है तो अब अपने पर बिलीव रख कर एम करना भी साथ साथ करते रहें एम को नहीं छोड़ें क्योंकि आपके 200 हंड्रेड एम सी क्यूज़ हैं टू हंड्रेड को रीड करना इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है तो एम सी आखिरी दिन तक करते रहें इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड हम उसे समझते हैं कि ये गलत हो जाएगा या इससे हमें नुकसान होगा एंड डेट इज़ टू हेल्प अदर्स आपसे कोई एम कोई भी पूछ रहा है ना अगर आपको नहीं भी आता एट ए टाइम उस वक्त एम सी पढ़कर आपको उसका आंसर याद नहीं आ रहा तो आप उस बंदे के लिए बुक से वो एम सी उसको वो एम सी का आंसर अगर आप उसको बता देते हैं तो बिलीव मी वो एम सी क्यूज वो टॉपिक वो बात आपको ऐसे दिमाग में बैठेगी ना जैसे कोई और बात बैठ ही नहीं सकती जब हम किसी और को बताने के लिए किसी ने आपसे कोई कहा है कि मुझे एक टॉपिक ही समझा दो तो अगर आपने वो टॉपिक खुद के लिए अच्छे से नहीं पढ़ा है ना आप उससे मना नहीं करें आप वो टॉपिक पढ़ें और फिर उसे वो टॉपिक समझाएँगे ना वो टॉपिक आप एंटी टेस्ट के बाद भी कभी नहीं भूलेंगे तो हमेशा दूसरों की हेल्प करें एंड बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग आप किसी को सिखाएंगे ना एक एम भी किसी को बताते हैं तो इट विल हेल्प यू इनडायरेक्टली वो एम आप नहीं भूलेंगे इवन उससे रिलेटेड कोई एम सी क्यूज में आता भी है आपके टेस्ट में तो आपको याद आएगा कि मैंने उसको उस तरीके से बताया था इस तरीके से बुक में ये बात लिखी हुई थी अब उस दिन के रेफरेंस से वो सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं I am wishing you a very very good luck uh, for your एम के जर्नी अल्लाह आपको जो आपके लिए बेहतरीन होता है अल्लाह तला आपके लिए वही चूज करता है एंड डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू योर गॉड और इसके अलावा 
बस अपना अपना हंड्रेड परसेंट दे देना है एंड हर स्टूडेंट अपना हंड्रेड परसेंट देता है एम में सो so, अगर आपको फेलियर होता भी है तो डजेंट मीन डेट लाइफ एंड ऑन टू बी आर डॉक्टर बिसाइड्स बींग अ डॉक्टर और बिसाइड बींग एन एम बी बी एस डॉक्टर दी आर मैनी अदर फील्ड लाइक बी डी एस आई बी टी डी पी टी इन शाह हम अपने चैनल पर इन फील्ड्स में क्या होता है ये भी बताएंगे आपको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बिसाइड बींग एन एम बी बी एस और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे लिए जो मैं करूँ और वो मेडिकल के फील्ड से भी रिलेटेड हूँ एंड वो भी उन फील्ड के क्या क्या इम्पोर्टेंस है सो Stay tuned on this channel and do share this video with the others, with your class fellows or या जिनको आप जानते हैं जो एम कैट दे रहे हैं बिकॉज दिस लास्ट वीक इज वर्थ फॉर दैम सो विशिंग यू आर वेरी गुड लक असल वरम वर्का